Hi friends, welcome to my YouTube channel. Let's go to question number one. This is question number one. In an alternator, if the winding is short pitched by 60 electrical degrees, its pitch factor will be. Ante, ikda angle mundi gada 60 electrical degree itche sharu. Din the pitch factor enta anta question arthinor. This is option A. This is B. This is C. This is D. Okay, so friends, ekda pitch factor kan call ante formula a mundi pitch factor equals to cos alpha divided by 2. E idi formula undi ekda alpha ante electrical angle. Okay, so ipudu pitch factor equals to a mai pota di idi cos a mundi gada dan ki as it is petali alpha ante 60 undi. Divided, to, divided by 2 as it is ga petali. 60 divided by 2 enta hypothadi cos 30 hypothadi. So cos 30 value enta undi root 3 divided by 2 undi. Root 3 divided by 2 ante 0.866 is the answer. Let's go to next question. A synchronous motor can operate at synchronous motor undi gada. Adi lagging power factor la operate cheyala. Leading power factor la operate cheyala, unity power factor la operate cheyala, lagging leading and unity power factor la operate cheyala. Okay, so friends, see the synchronous motor inka induction motor ki difference undi. Idi table lenu yendu ko petta nante din pa ena meko inka question gora ravachu. So ekada power factor chuda lante synchronous motor e mundi gada operates at all power factors whether leading or lagging. Okay. अधे induction motor उन्दी गादा, operates at only lagging power factor, induction motor only lagging power factor ला पंजेस्ता दी, synchronous motor एम उन्दी गादा, lagging and leading are any power factor उड अन्नी दान पैना पंजेस्ता दी, so दान को सम आंसर, a synchronous motor can be operated at lagging, leading and unity power factor is the answer. A 4 pole 3 phase induction motor is running at a 4% of slip at full load. If the speed of the motor is 720 rpm, the supply frequency is. Ante, ikada option is chesharu. This is option 2, this is 3, this is 4. Okay. If problem solve chayal ante, manam first aim chayali, e problem la aim aim value which charu adi first manamu ras quali ikada four pole anta rasharu dan kosam p cos to four pole induction motor is running at a running at four percent slip anta rasharu ikada slip anta on the four percentage nano ikada petko nano if the speed of the motor is 720 rpm ante rotor speed adi rotor speed a mundi gada 720 rpm undi the the supply frequency is how much uh, ante supply frequency ante ikada rotor frequency enta anta question la aduthunaru okay supply frequency is nothing but rotor frequency ee problem solve cheyalante manam formula em use chestam kada synchronous speed equals to 120 f divided by p ee one formula use cheyali tarvata rotor frequency kanukovali kada rotor frequency equals to slip into stator frequency ikkada slip ante em undi Synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed into frequency. This is the formula. This is the use. This is the use. Percentage of slip formula is the synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed into 100. This is the formula. This is the formula. This is the formula. This is the formula. This is the speed This is the 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 formula. This is the formula. the rotor speed formula. This is the This is the formula. This Synchronous speed into percentage of slip divided by 100 is the formula I put the so you run the formula man I also am led to man I am calling synchronous speed cover the synchronous speed equals to 120 F divided by P on the it are 120 and adjectives are part of no frequency and a 50 hertz and the common on the okay now so P and and on the four pole on the down course on synchronous speed and those just study 1500 rpm or chest all again man you rotor frequency cover the other rotor frequency formula I'm on the slip into state frequency undi so ikkada slip em formula em undi synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed undi kada synchronous speed enta undi 1500 rpm undi minus 720 divided by into frequency enta undi 50 undi okay so synchronous speed is 50 undi deeniki meer solve chesthe rotor frequency em undi kada 26 hertz frequency vachestadi so option la 
లో ట్వంటీ సిక్స్ లేదు కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది దానికోసం ఆప్షన్ నంబర్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ హర్ట్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకే లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ద కేజ్ వైండింగ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ లా కేజ్ వైండింగ్ ఏముంది కదా కేజ్ వైండింగ్ లా ఏ వైండింగ్ లోపల పెడతారు రోటార్స్ ఓన్లీ స్టార్టర్స్ ఓన్లీ స్టార్టర్ బోత్ రోటార్ అండ్ స్టేటర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇది డయాగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ పోల్స్ ఉన్నాయి కదా నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ రెండు ఉంటాయి ఈ పోల్స్ కి మనం వైండింగ్ ఏం చేస్తాం కదా దానికి మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంట చెప్తాము ఇక్కడ మధ్యలో ఇది రోటార్ ఉంది ఓకే ఈ రోటార్ లాగా ప్లస్ ప్లస్ ఏం కనపడుతున్నా కనపడుతున్నాయి కదా ప్లస్ మైనస్ హోల్ కనపడుతున్నాయి కదా దీనికి మనం ఏం చెప్తాము కేజ్ అంట చెప్తాము సో రోటార్ వైండింగ్ చేయాలంటే వైండింగ్ ఎక్కడ పెడతారు కేజ్ లోపల పెడతారు దానికోసం ఆన్సర్ ఏముంది రోటార్స్ ఓన్లీ లెట్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎనీ డిసి జనరేటర్ ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద మాక్సిమమ్ ఇన్ ఎనీ డిసి జనరేటర్ ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద అర్మేచర్ ఇస్ మాక్సిమమ్ వెన్ ఇప్పుడు మీ డిసి జనరేటర్ తీసుకోవాలి అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఏమి ఇండ్యూస్ అయిపోతుంది కదా అది ఎప్పుడు మాక్సిమం ఇండ్యూస్ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ లింక్డ్ ఇస్ మినిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ లింక్డ్ ఇస్ మాక్సిమం ఫ్లెక్స్ లింక్డ్ విత్ ద కండక్టర్ ఇస్ మినిమం ఫ్లెక్స్ లింక్డ్ విత్ ద కండక్టర్ ఇస్ మాక్సిమం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలుసు ఫర్ డేస్ లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఉన్నాయి కదా టూ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది వెన్ ఎవర్ ద ఫ్లక్స్ లింకింగ్ టు ఎ కండక్టర్ ఆర్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా ఉంది సో సెకండ్ లా ఏముంది ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సచ్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమడుతున్నారు ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద అర్మేచర్ ఇస్ మాక్సిమం వెన్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అయిపోతుంది ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ లింకేజ్ ఇస్ మాక్సిమం సో దానికోసం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ లింక్డ్ ఇస్ మాక్సిమం ఇస్ ద ఆన్సర్ లెట్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జనరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేయాలంటే ఏది జనరేటర్ యూజ్ చేయాలి షంట్ జనరేటరా సిరీ జనరేటరా కంపౌండ్ జనరేటరా టెకో జనరేటర్ లా ఓకేనా ఇక్కడ షంట్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి ఇది షంట్ జనరేటర్ ఇది డయాగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇది ఏముంది కదా ఈ వన్ అండ్ ఈ టూ ఏం రాశారు ఇక్కడ దీనికి మనం షంట్ ఫీల్డ్ అంట చెప్తాము షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ద అర్మేచర్ వైండింగ్ అంటే ఇది షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏముంది కదా ఇది అర్మేచర్ కి ప్యారలల్ లా కనెక్షన్ ఇచ్చారు ఓకే తర్వాత ది షంట్ ఫీల్డ్ ద షంట్ ఫీల్డ్ కంటైన్ మెనీ టర్న్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ ఫైన్ వైర్ ఇక్కడ షంట్ ఫీల్డింగ్ లో వైండింగ్ ఏమి ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ చాలా నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అది వైర్ ఏముంది కదా ఫైన్ వైర్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిసి షంట్ జనరేటర్ డిసి షంట్ జనరేటర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు లైటింగ్ లోడ్ లో యూజ్ చేస్తారు ఫ్యాన్ లో యూజ్ చేస్తారు సెంటర్ ఫ్యూగల్ పంప్ లో యూజ్ చేస్తారు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు ఓకే దానికోసం షంట్ జనరేటర్ ఈ యూజ్డ్ ఫార్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేయాలంటే షంట్ జనరేటర్ యూజ్ చేయాలి తరువాత విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్ గ్యూస్ కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ ఎట్ ఆల్ లోడ్ ఇక్కడ నాలుగు జనరేటర్ ఇచ్చేశారు దిస్ ఈజ్ టూ దిస్ ఈజ్ త్రీ దిస్ ఈజ్ ఫోర్ ఇక్కడ నాలుగు జనరేటర్ లా ఏ జనరేటర్ కాన్స్టంట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ లా వస్తుంది ఓకేనా అవుట్పుట్ లా కాన్స్టంట్ వోల్టేజ్ రావాలంటే నాలుగు జనరేటర్ లా ఏ జనరేటర్ వాడాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఉన్నాయి కదా రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏముంది కమ్యూనిటీ కంపౌండ్ జనరేటర్ సెకండ్ ఏముంది డిఫరెన్షియల్ కంపౌండ్ జనరేటర్ కమ్యూనిటీ కంపౌండ్ జనరేటర్ లా ఇంకా మళ్ళీ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఓవర్ కంపౌండ్ తర్వాత ఫ్లాట్ ఆర్ లెవల్ కంపౌండ్ తర్వాత అండర్ కంపౌండ్ ఓవర్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఏముంది కదా యూజ్డ్ వేర్ ద లోడ్ ఈజ్ అట్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద జనరేటర్ యాజ్ ఇన్ రైల్వే స్ట్రీట్ లైట్ ఎక్సెట్రా ఓవర్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఏముంది రైల్వే లా స్ట్రీట్ లైట్ లా యూజ్ చేయాలి ఫ్లాట్ ఆర్ లెవెల్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఏముంది కదా లేత్ మషిన్ లా లే
ఇక్కడ అవుట్పుట్ లా కాన్స్టంట్ వోల్టేజ్ రావాలంటే ఏ జనరేటర్ వాడాలి అంటే నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఇదన్నీ నేను ఎందుకు చెప్పానంటే దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్ వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ చాలా ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చినాయి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఇది డిఫరెన్షియల్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఉంది కదా ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అంటే కూడా ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మీరు ఏం చెప్పాలి యూజ్డ్ ఫర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ జనరేటర్ అంట చెప్పాలి సో ఫ్రెండ్స్ దీని ఆన్సర్ ఏముంది లేవల్ కంపౌండ్ జనరేటర్ ఏముంది కదా అవుట్పుట్ లో కాన్స్టంట్ వోల్టేజ్ రావాలంటే యూస్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై యూట్యూబ్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ ద లైక్ బటన్